。如果你捡到这种大钻头，千万不要扔，以免藏着宝藏十二兽手。运气好的话，还能把到黄金兽手。据说每到一个小时，相应的兽手就会喷水，这也太神奇了。我知道这种宝藏来自圆明园，而且有十二只，每一只都价值连城。这身边的砖头很像是这个考古盲盒哎，那我们就不用去外面找砖头了。这挖掘工具也太精致了吧！这个小铲子好像一个古董啊，而且还是铜的质地，上面还雕刻着一朵花。这样的砖头看着就很值钱，上面雕刻着精美的祥云，咦，侧面还写了一个风字。真好奇，这样的面首到底是怎么喷水的？难道会有什么特别的机关吗？觉得老价姐能挖到黄金面首的，咕噜噜噜；觉得老价姐不能挖到黄金面首的，敲脚底板。在挖宝之前，我们先做个小测试啊。假如你的学校要被拆了，你手机里面的第五个表情包就是你当时的心情，你打出来的会是什么？看看我的第五个表情包是什么，居然是拍手。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。你们也测试一下呀，先把砖头泡软。A few moments later， 哇，这个位置有一个小洞洞，还在咕噜咕噜冒着小泡泡。而且我发现砖头的侧面也有一个气孔。来，娃，我们就从这个小气孔开始。哎，我砍了三四下就看到宝藏了，像铜又像金，你们觉得到底是啥材质啊？我猜这一个是牛，啊、这一个好像是猴哎！哦，金金一拍又出来了，哦，这个也出来了，洗干净就是这个样子啊。不过它是一头羊哎，这黄金猴头肯定老值钱呐、啊。不管是什么材质的兽首，都相当有质感，中间是空心哎。有哪个宝子知道兽首怎么喷水吗